Kwa mujibu wa tathmini iliyofanywa na taasisi ya vijana TYS kwa kushirikiana na ushirika Tanzania kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka 2019 ulionyesha makundi ya vijana wanawake na watu wenye ulemavu kama makundi ambayo yameachwa nyuma bali na kuwepo kwa sera, mifumo na miongozo mbalimbali inayoelekeza makundi hayo kushiriki katika michakato ya uchaguzi lakini bado utekelezaji wake hauridhishi kwa upande wa ubungo mitaa yote mwaka jana alipata mtu mmoja tu mwenye ulemavu lakini kuna tuna watu wangapi wale ulemavu ubungo ambao wana uwezo wa kuwa viongozi kwa nini amekuwa mmoja tu katika mitaa 90 wana kigamboni tuna mtu mmoja tu mwenye ulemavu ambao amekuwa kiongozi lakini sio kwamba watu wenye ulemavu hawawezi kuwa viongozi no wanaweza na wana uwezo wa kufanya kama ambavyo sisi wengine tunafanya kwa tunachotaka ni ku kushawishi haya makundi ya, ya, ya chukue yenyewe kwanza yachukue hatua ya jitokeze ya vyama vya siasa ambavyo vingewa vingewawezesha kwamba washiriki alikuwa na uelewa sahi kamili kuhusu namna gani ya kushirikisha watu makundi haya matatu aidha changamoto ambayo imeonekana kukwamisha makundi hayo kushiriki katika chaguzi mbalimbali ni baadhi ya vyama vya siasa kutotoa taarifa mapema kwa wanachama hivyo wameshauri mchakato huo uwe shirikishi ili kila mmoja aweze kushiriki baadhi ya vyama wanakuwa wanatoa hizi taarifa ikiwa mwishoni kabisa mtu anawaambia achukue form kwa hiyo kama unakuwa unasakiziwa hivi kwamba ah unajua utashindwa katikati kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo tunazungumzia kwamba huu mchakato uwe shirikishi na rafiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tamwa sasa itaendelea kuwahamasisha hawa haya makundi yaweze ku, kuji, kujitoa kuwe, kuwezeshwa kuwekewa mazingira ambayo ni wezeshi. Uchaguzi mkuu viongozi katika nyadhi mbalimbali ikiwemo madiwani wa bunge na urais unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Stella Joseph Santivi, Dar es Salaam.